Evo, pošto ne gledalci, iz Australije nam dolazi naš čovjek naše dijete, Ethem Edi Čustović. Dobro večer. Dobro večer sam. U živostnom programu. Ima 31 godinu. Ethem je izbjeglica. Bio, a sada je profesor i staživač Svemira Univerziteta La Trobe u Australiji. Inovato, čudo. Ja ne znam, u stvari, Edi, nikako da te najavim, osim da izrazim ponos što si naše djete koje je toliko uspjelo to vani i još već je što nisi zaboravio ovu zemlju ovdje i što si došao ovdje. Pa, ja bih kao prvo rekao da sam ja još uvijek građanin Bosne i Hercegovine. Znači, ja sam napustio Bosnu i Hercegovinu, dosta nas je moralo napustiti Bosnu i Hercegovinu u nekim vremenima. Čak prije rata nije bilo baš tato malo uči rata. Malo prije rata, a dio mene uvijek ostao u ovoj državi. Mada sam imao sedam godina kada sam napustio Bosnu i Hercegovinu. Nostalgija je neka čudna stvar koja vuče čak i mlade i starije. Tako da sam uvijek ostao povezan sa Bosnom i Hercegovinom, već dolazim... Skoro svake godine sam tu. Zadnje dvije godine sam u stvari tu, više od 7-8 puta sam bio u posjeti i pokrićem neke svoje stvari ovdje u Bosni. Sada ćemo o tome. Tri su neka pronalaska vezana za Edija, svjetska su. Ajde mi pomozi u imenima. Kako se zove taj nosivi uređaj u obliku pojasa koji pomoću mikrofona i senzora prati kretanje, izmislio je praćenje kretanja beba u stomaku da bi se smanjila smrtnost tih beba. Da, upravo je tako. Znači, count a kick je u stvari... A još jednom. Count a kick. Znači, count a kick. Znači, brojemo udarece bebe. Na samom početku nam je to bio plan, da u stvari pratimo kretanje bebe tokom trudnoće. Jer smo saznali da u Australiji, država koja ima tako uređen sistem, zdravstveni sistem, je spadala među 25 država koje imaju mnogo mrtvorođenih. I to nam je bio motivatorski kao faktor da pokrenemo neku inicijativu, neki projekat koji bi omogućio roditeljima, a naravno i doktorima, da prate kretanje bebe tokom trudnoće. Ali smo u svemu tome i saznali da dosta toga nijema na tržištu. I tako smo otkrili neku, kako bi rekao, varijantu da pratimo kretanje i radimo neko vrhunsko istraživanje koje će omogućiti ljudima da ne da se riješe tog problema, ali da imamo više iskustva i znanja u tom smjeru. Kako ste vam objasnili, kakav je to raspon u tvojim inovacijama od brojača, udaraca, beba u stomaku do istraživanja svemira. Kako se zove taj projekat? To je Tiger Reda. Znači, dosta ljudi mene pita kako to da jedan profesor na univerzitetu može da istražuje svemir i kretanje beba, razno raznih tema. Znači, ja se bavim interdisciplinarnim istraživanjem. Ja sam elektroinženjer, ali sam magistrirao sa poduzetičkim i, kao bih rekao, nekim biznis kursom. Završio sam onda doktorat. Smatrao sam da postoji mogućnost da mladi ljudi poput mene iskoriste znanje biznisa i inženjeringa, da spojimo ta dva smjera. I tako sam iskoristio tu priliku i slušao sam dosta. Znači, prva godina dana kada sam bio profesor na univerzitetu, ja sam proveo više od pola tog vremena ispijao sam kafe sa profesorima iz drugih kurseva u oblasti. I kroz sve to sam saznao da njima u stvari vrlo bitno da se povižu sa inženjerima, informatičarima kako bi riješili neke svoje probleme. Ono što je njima nešto naučna fantastika, nama inženjerima je to neka jednostavna priča koju možemo da složimo. I tako sam pokrenuo to i mogu vam reći da danas dan se ne smatram inženjerom nego osobom koja rješava probleme svjetske i lokalne. To je nevjerovatna priča, mislim, neki bosanski klik spojiti to i to. Šta ima u tom svemiru? Šta je Tiger otkrio? Sad ću vam reći, znači, Tiger radar u stvari je skračenica za Tasman International Geospace Environmental Radar. Znači, imate tu nekih podataka koje vam obeštavaju. Radarski sistem u stvari istražuje impakt sunca na ovoj zemaljskoj kugli. Ono što većina ljudi ne zna, a mislim ono što mi znamo, jeste da je recimo danas u Sarajevu bilo, ne znam, nija 5-6 stepeni. Ali dosta nas ne zna recimo da je uticaj sunca, ima veliki uticaj na zemaljsku kuglu, ne samo što se tiče vremena, već može da jednostavno uništi tehnologiju koja postoji na zemaljskoj kugli. Zemaljska kugla je okružena magnetskim poljima koja nas naravno štite od tog zračenja. Ali te solarne baklje koje se proizvode na površini sunca su vrlo opasne za ovu zemaljsku kuglu. 
Dosta smo imali primjera u filmovima hollywoodskim gdje gledate neki komet koji kreće prema zemaljskoj kugli. Međutim, imamo veću opasnost od samog sunca nego od kometa. Veća je opasnost od sunca? Veća je opasnost. Opasnost postoji... Šta je to? Što nam prijeti? Ti talasi koji putuju od sunca do zemaljske kugle mogu u slučaju te solarne batlje da probiju magnetsko polje i da naprave ogromnu štetu. Mi smo danas dan ovisni na tehnologijama, znači sve je elektronsko povezano. Jednostavno, ta količina energije može da preoptereti sve ove naše elektronske uređaje, da ne uključujem već sisteme koje funkcionišu u bolnicama, recimo. Znači, to bi bila jedna velika katastrofa na ovoj zmajskoj kuglu. Lajički, da nas sprži, sprži tehnologiju. Da, zahvaljujući ovom magnetskom polju, mi smo za sada ok. Ali bio je slučaj, recimo, 1987. godine u Sjevernoj Americi, gdje je u stvari ta, kako bi rekao, energija u stvari uništila dosta, znači, sprovedna struje. Tako da smo barem sretni za sada, ali vjerujem da ćemo u sljedećih 50 godina morati biti spremni za taki neki događaj. Za one koji ne znaju da vas još malo upoznam sa Edhemom, danas je aktivan član instituta elektronike i elektrotehnike. To je najveća profesionalna organizacija na svijetu koja broji 425.000 članova u više od 160 država. Gdje su najuspješniji profesori sa najjačih univerziteta u svijetu, inženjeri, informatičari, a tako rade za... Da, da, organizacija je pokrivita na osnovu elektroniženjera. Google, Siemens, Tesla... Tesla ti je uzor, to si jednom negdje izjavio. Jeste, uzrok... Uzor. Uzrok iz razloga što je s ovog područja. Znači, ne samo s ovog područja, nego ima nekih svojih vizija koje je tijelo da sprovede u svom životu. Bio je nesebičan, a ja se karakteristikom gledam kao nesebična osoba. Znači, dolazim, putujem širom svijeta da pomognem ljudima koji ima potrebna pomoć. I tako se nekako ugledam uz Teslu i smatram da je Tesla bio kao prvo bitno najinteligentniji čovjek koji je postao na ovom svijetu i smatram da će biti najvjerojatnije osoba koju ćemo za stotinu godina smatrati najinteligentnijom osobom na svijetu. Ali tako bio nesebičan da je svoje ideje iz ume pričao, drugi su uzimali i pravili biznes od toga. Jeste, znači ljudi su iskoristili njegovo znanje i pravili su razno razne biznesa oko njega. Međutim, on je čitav svoj život posvijetio nauci da pomogne čovečanstvu. Tražio je rješenja za neka koja danas mi tražimo. Koliko je kod njega ta priča, koliko ti tu priču razumiješ? Koliko je to što se priča o njemu kao mi, legenda? Koliko je to stvarno? Slušajte, ljudi ga nisu cijenili u ono vrijeme. Mislim, on je bio strašno inteligentan. Tek nakon nekih 50-ak, 60 godina, nakon njegove smrti se probudila ta priča koliko je Tesla značio zemaljskoj kuli, koliko je on značio kao naučnik, kakve je sve ideje imao. Znači, on je bio jednostavno genij, ako ćemo ga opisati time. I ja ga pratim, još uvijek pratim njegove rade, još uvijek čitam njegove rade. Mislim, stvarno su izuzetni. Ta nesebičnost, to je čak jedan od glavnih povoda da te pozovemo u goste. Znači, došao si ovdje, doveo si velike svjetske poznate naučnike, baš je krema nekog naučnog svijeta ovdje, i okupio si djeco, što je veoma bitno, studente, kako bi to rekao, iz oba Sarajeva, istočnog i Sarajeva, iz Mostara, iz Banja Luke. Napravio si im takmičenje, kompetencija kod nas u Bosni i Hercegovini, konkurencija, to je zamrlo. To je kod nas, ako ne znaš, ubi ga, ne daj mu, dolje i tako. Tako da učinio si jednu nevjerovatno važnu stvar u jednom gotovo predstavnom momentu kada ti mladi ljudi gube volju, kada očekuju nešto od sistema, kada su se malo ulijenili, o tome ćemo kasnije, ali više o tome. Šta hoće da postegneš time? Mislim da se ovo dobro, vrlo dobro opisao, Senade. Radi se, znači, o kongresu u kojem smo omogućili mladim ljudima da se spoje sa svjetskim stručnjacima. Da se osjećaju da su dio sistema koji funkcioniše, mada neke stvari ne funkcionišu u ovoj državi. Ti studenti su demotivisani i dobro ste navali da je u stvar, neki su malo postali lijeni. Lijeni jer su razočarani sistemom koji im ne daje prilike. Ovaj kongres je u stvari jedna bila moja želja prošle godine da pokrenemo nešto što će omogućiti njima da budu na nivou sa svjetskim stručnjacima, da ti stručnjaci prepoznaju njihove kvalitete, da im čak daju neke komplimente, da im poguraju u životnom smislu. Njima trenutno izostaje mnogo stvari, ali mislim da ima prilika da se napravi jedna vrlo lijepa priča i da pokrenemo neke nove inicijative koje bi pogurali mlade ljude. Ovi, kako bi rekao, svjetski stručnjaci, investitori koji su pozvani na ovaj kongres su oduševljeni kongresom koji još uvijek traje, a oduševljeni su samom idejom. 
da se jedan bosanac i hercegovac koji je 20 nešto godina van Bosne i Hercegovine sjetio svoje države i upravo se vratio ovdje napravio neku pozitivnu stvar. Svi su oni zagrijani za tu priču. Mogu vam reći da je jedan gospodin koji je na kongresu Sergio Fernandez de Cordova, a ne govorim da je multi-multimilioner, osoba koja stvarno nema puno vremena u svom životu, posvetio četiri dana za ovaj kongres. To je jedna vrlo značajna priča. Ja bih se lično zahvalio i svima drugima koji su posvetili to vrijeme. Takvi ljudima je najveća galantnost pokloniti vrijeme i pažnju nekome. On jednostavno... Mislim, dođe ovdje. Mislim, sad treba ako dobijete na dobrom ste putu. Međutim, ovo je njima cilj da pomognu ljudima kojima je potrebna podrška. U stvari, oni pomažu ljudima širom svijeta. Naravno, recimo, Sergio je porijeklom iz Peru, ali on je došao u New York da napravio svoju priču. I on se nije zaboravio svoju državu iz koje je došao, nije zaboravio ljude kojima je potrebno pomoć. I njemu se svidila ta priča moja, znači priča da se vratim tu, da pomognem ljudima, da poguramo mlade ljude, ali su oni budućnost ove države. Da bi se pokrenula ekonomija, da bi se napravila neka pozitivna priča, da ovi mladi ljudi shvate da su dio ne samo Bosne i Hercegovine, Federacije Republike Srpske, oni su dio svijeta i moraju što prije da se uključe u svjetske događaje, da se ne zaboravi da su u stvari integrisani. Hoće li si osjetio taj puls? Da li ti žele? Koliko djeca uopšte želi da se usudi da nešto veliko napravi? Koliko te djeca zna ko su naučnici koji su na ovom skupu danas? Koliko smo uopšte informisani? Kako bih to rekao neko moje iskustvo televizijsko dok se na radiju radio, nekako čitav život bije na mlade ljudi. Kad sam bio sasvim mladi novinar, dobio sam od urednika povjerenja da ja biram te ljude, da ih biram na konkursima, da ih tražim, da ih educiram i tako dalje. I primjećujem u tom procesu da oni gube volju. Ne znam zbog čega gube volju. Lijeni su, nemaju čak ni ambiciju. Nešto im se posebno i ne radi. I to je jedan nevjerovatan problem. I to vidim, to je nekako kao da je, nije baš polagano, nego je kao da je neko to presjekao. I na što su djeca postala, kako je sva ista, a inače smo bili onako dosta različiti u ranijim generacijama. Pa ja sam reći vam upravo, znači, na kongresu smo... Ovakvi smo bili. Na kongresu smo primijetili, znači, mi smo doveli svjetske stručnjake, ljudi koji su prepoznati u svim medijama. Međutim, naši studenti ovdje nisu imali priliku da ikada prvo pročitaju nešto o njima, a drugo da ih upoznaju. I jeste mi bio cilj da ih spojim s tim ljudima i naravno, bilo mi je vrlo drago kada sam čuo od ovih naših gostiju da će direktno kontaktirati studente da im pomognu. Znači, i oni su sami osjetili tu potrebnost da neku pomoć pruže ovim mladim ljudima. Talenata u Bosni i Hercegovini ima strašno puno. Ima. Ima, ali ih treba prepoznati. Ali nemamo inovaciju. Moraš napraviš neki sistem, neku inovaciju koja otkriva ko je talenat, ko je vrijedan, ko ima energiju. Znači, puno je uvijek u ovoj zemlji to ispašavalo pojedinci. Mislim, ako budemo imali priliku da stvorimo takvu aplikaciju jednog dana u budućnosti, bilo bi prelijepo. Ali sami ovim kongresom mi otkrivamo te talente. Znači, ovaj kongres je sami početak. Mi planiramo da proširimo ovaj kongres i ovaj način edukacije, da kažem prije svega. Kongres je samo odskočna daska, ali koristimo ovaj kongres da bi uvijeli neku reformu edukacije. Da pokažemo ljudima u Bosni i Hercegovini da mogu da naprave nešto pozitivno, ali da ne moraju da ovisite o sistemu. Znači, mladi ljudi moraju da prepoznaju da se edukacija mijenja svaka 3-4 mjeseca. I mora se mijenjati ako želite da budete dio svijeta. Znači, mi smo uveli tu te kurseve za ove studente, radimo već sa njima nekih 3-4 mjeseca i oni sada prepoznaju koliko se razlikuje sistem edukacije širom svijeta i ovdje u BiH. Znači, ima nekih stvari koje funkcionišu, neki koje ne funkcionišu. Kada proširimo ovu vrstu edukacije širom Bosne i Hercegovine, mi više nećemo imati sto ideja, imat ćemo hiljadu ideja. Ako je dva, tri posto tih ideja na pravom putu, onda možemo da računamo da ćemo imati nekih svjetskih biznisa ovdje u Bosni i Hercegovini. Nama je cilj da stvorimo organizacije studenata koji postanu mladi profesionalni inženjeri i da se bave inovacijama, a prvo bitno da ne se naslanaju samo na outsourcing. Dosta kompanija radi outsourcing, vi niste vlasnik tog znanja, vi samo preuzimate neke stvari. Nama je potrebno proizvodnja. Proizvodnja, da li je proizvodnja nekih usluga ili nekih drugih stvari, proizvodnja je potrebna za ovu državu da bi se stabilizirala što tiče ekonomog razvoja. Moramo da rastemo, a mladi ljudi su tu da to naprave. I dolazimo do toga da te studente treba stipendirati, te takve talentovane koje pronađe 
taj sistem. Pod stvari, već imaš izum pronalazka tih talentovanih ljudi, jel' tako? Da. Širi se sistem, pa onda prepoznaješ, okupljaš te ljude i lako je to. Ali, kako ih stipendirati? Znači, pokrenuli smo fondaciju, ja i moj brat Rešan, smo pokrenuli fondaciju, zove se Bosnia and Herzegovina Futures Foundation. Znači, futures kao budućnost, jer smatramo da ima svjetliju budućnost Bosna i Hercegovina. Fondacija je ostavljena s ciljem da podržimo mlade ljude koji se bave naukom, matematikom, informatikom, znači stvarima koje su meni bliske i kojim smatram da su vrlo potrebne za razvoj jedne države, bilo koje države u svijetu. Mogu vam reći da smo sinoć na svojoj svečanoj večeri podijelili dvije stipendije, ali to je samo početak jedne velike priče. Znači, sa ovom pričom smo zagrijali dosta naših dijasporaša koji su primijetili da postoji mogućnost da se razvije nešto pozitivno. Hoće li dijaspora pomoći u tome? Naravno da hoće. Kroz moja putovanja... Ko, obični svijet ili je to poslovan svijet? Pa reću vam sada, mi smo prikupili sredstava od ljudi koji su čak niko je ništa do ljudi koji su multimilioneri, svjetski poznati sportisti, a da ne govorim za strance. Znači, mogu vam reći da smo 60% sredstava koje smo primili primili od stranaca. Znači, svima je stalo da pomognu u Bosnijansku. Tipično bosanski. Bosanska je fundacija sa 60% stranih. Jeste, ali to ćemo polako da izmijenimo. Kroz moje putovanje sam upoznao dosta uspješnih bosanaca i hercegovaca. U stvari reću ljudi iz bivše Jugoslavije, jer je svima njima stalo da pomognu. Tako da smatram u sljedećih par godina da ćemo imati vrlo dobri rezultata što se tiče stipendija, a te stipendije pokreću jednu mašineriju inovacija u Bosni i Hercegovini. Ajmo nekoliko tih uputa mladim ljudima, tima koji su u letargiji, o čemu govorimo. Evo ti rečenica tvoja, a ti je nastavi. Poručuješ da čovjek, mladi čovjek, ukoliko želi da bude uspješan, ne treba da se prilagodi sistemu, nego treba da bude originalan i što dalje. Naravno, originalan. Prvo bitno mora da suprostavite sistemu. Svaki sistem, da li je u Australiji, Americi, Bosni i Hercegovini, vam govori kako da se ponašate i kako da živite. Znači, postavljaju neka pravila. Pravila su tu da se mogu izbjegnuti. Neka pravila stvarno su potrebna. Ali mladim ljudima nisu potrebna ta pravila. Znači, način školovanja, način zapošljavanja. Sve je to nekako postao neki standard. A ja bih želio da mladi ljudi, pogotovo u Bosni i Hercegovini, prepoznaju da ne moraju da ovise o sistemu, nego moraju da budu drugačiji, da se promijeni neke stvari u ovoj državi, da krenu svojom pričom, da stvaraju neku svoju budućnost, da ne čekaju na sisteme, da im daju poslove i neku budućnost njima stvaraju. Jer ako budu čekali, može biti da se stvori nešto lijepo, a može biti nešto loše. A ako sami uzmu svoju sudbinu u ruke, oni odlučuju kako i gdje. Mi već vidimo da je čekanje loše. Nažalost, sve više mladi to tako čeka. Državni posao čeka. Čeka nešto što ovakav sistem koji nikakav sistem čak upitno koliko je sistem i da li je sistem i ne može da da. Znači, kako to probuditi bosansko-hercegovačko sistem i to isti u tom smislu, obzira koje nacije, tu individualnost? Pa individualnost, kao prvo, reću vam da smo na ovom kongresu primili dosta komplementa od studenta. A onaj glavni jeste bio da ste doveli ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine ili iz regiona, znači pričamo naš jezik, da nam dokažete da postoje naši ljudi koji su stvarno izuzetni stručnjaci u svojim karijerama, naprav su velike priče. Da ih malo povežemo. Jedan mi je student u stvari rekao, mi često gledamo filmove i vidimo te hollywoodske priče. Mi vas zamišljamo kao neke hollywoodske zvijezde, mada ste vi u inženjeringu ili informatici ili nekom biznisu. Predobro je što ste vi došli ovdje u Sarajevo, povezali sve naše gradove u Bosni i Hercegovini i mi imamo čast da sa vama pričamo, da razgovaramo kao da se znamo 10-20 godina. I to budi sada neku novu nadu u njima. Znači, budi inovacije, razmišljaj na drugačiji način. Danas sam imao priliku da držim to kratko predavanje, znači nagradili smo neke studente i bilo mi je velika čast da vidim osmijeh na svakoj osobi koja je bila u predavanju. Od profesora do studenta i taj osmijeh mi je pravo dao veliko zadovoljstvo i daje mi nadu da možemo napraviti nešto vrlo pozitivno u ovoj državi. Etijem, kako ste je napravili sve ovo? Kako? Izbjeljice. Bosna, pa Švicarska, pa Australija, sve nepoznato. Dijete koje samo upadne u taj svijet, a već imaš dovoljno godina da vidiš i znaš šta se dešava. I kako napraviš to? Sjajno što se napravio svog života. Slušajte, ja sebe ne smatram nekim izuzetkom. Ja sam jedna obična osoba koja voli svoju državu, voli im pomagati ljudima. Ono što me je život naučio kroz to izbjeglištvo u Švicarsku pa onda u Australiju, jeste da se moramo boriti. 
da li živite u jednoj uređenoj državi ili ne, vi morate da se borite. Ne možete vi biti uspješan ni čak ni u Australiji ako se ne borite, jer imate konkurenciju. Znači ta borba, želja za uspjehom, kako bi rekao, neki glad za uspjehom da se dokažem, da dokažem ljudima da u ovoj državi postoje izuzetno pametni, inteligentni ljudi koji se našli pravo dobro u drugim državama. Znači ja sam samo jedna osoba, ali postoji nas mnogo, mnogo. To je vrlo potrebno da bi osoba bila uspješna u životu. Morate biti gladni. Jer danas sam naveo primjeri sa kolegama da recimo Kina, jedna država koja ima preko milijardu stanovnika, ona se širi. Njeni studenti, znači mladi inženjeri se šire širom svijeta i traže neki svoj izlaz. Vjerujte, u nekoj kratkoj budućnosti mi ćemo se morati konkurisati direktno sa Kinom za poslove u Bosni i Hercegovini i širom ovoga regiona. Jer se otvaraju tržišta i kompanije traže radnike. Ako je radnik sposoban, ima neke svoje ideje, zašto ne bi bio zaposlen ovdje? Isto tako, zašto ne bi neko iz Bosne i Hercegovine bio zaposlen u Njemačkoj ili čak i u Australiji? Znači, te granice se polako izmeću, ljudi rade gdje god žele, u stvari ljudi rade preko kompjutera. Vama je potrebna internet veza, kompjuter i, kako bi rekao, Google ili neka mašina koja će vam pokazati neke podatke. Sve ostalo je do vas. Inovacije same kreću. Kako ti objašnjava što to svi znaju, kad naše djete ode odavde vani, uspije, skoro ono pisano naravno, a dok je ovdje i nema posla. Znate šta, ja bih volio da kroz ovu našu priču koju smo sada pokrenuli, da pošljam jednu vrlo direktnu poruku studentima. Ja znam da je teško u Bosni i Hercegovini, ali mi imamo cilj da stvorimo ambijent za ljude da rade u Bosni i Hercegovini. Meni nije cilj da dođem u Bosnu i Hercegovinu i da povedem sada sto naših najboljih studenta u Australiju da rade tamo. Mi izlačimo taj talent, a ja bih volio da uložim sredstva, tehničko znanje i netehničko znanje, da upravo ovdje napravimo te iste uslove za rad. Da ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini. Neko će možda reći zašto se ti upravo ne vratiš u Bosni i Hercegovini. Ja smatram da u ovom trenutku... Ne vraćaju se samo to... Organizuju, to i u redu je odlično. Jeste, ali u ovom trenutku smatram da sam potrebniji van Bosne i Hercegovine da bi ulagao u Bosnu i Hercegovine, da bi spojio tu dijasporu, ti ljudi koji su uspješni, da se svi zajedno udružimo i da pomognemo tim mladim ljudima. To su inače odlično plaćeni poslovi, to da znate, to preko kompjutera. Naravno. Sediš tu u kući si, imaš minimalne troškove, a imaš svjetsku plaću. Pa upravo u Bosni i Hercegovini imate dosta ljudi koji su zaposleni, imaju sami svoje biznese i zaposleni su i nemaju neke radnike. U glavnom rade sami. Imaju laptop, imaju vezu za internet i rade outsourcing. A ćeš ti to preko ovog sistema omogućiti da ljudi dobiju informaciju koji su to poslali, poslovne konekcije da napraviš, je li tako? Da ih zaposliš i da ostanu ovdje. Naravno, znači sljedeće godine, ja sam već obećao i obećao sam mnoge stvari prošle godine koje sam sve izveo ove godine. Ove godine obećavam da ćemo sljedeće godine pokrenuti par start-up kompanija u Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu, širom Bosne i Hercegovine, koje ću ja lično da podržim, a podržat će i moje kolege sa fondacija. Radimo vrlo blisko ovdje u Sarajevu sa organizacijom Youth Employment Project, koji su nam bili lokalna podrška i preko te organizacije smo otvorili neka nova vrata. Imamo sada neke financijske podrška da podržimo te projekte, da stvorimo radne uslove za mlade ljude u Bosni i Hercegovini i naravno priključio sam sa svjetski stručnjaci u toj priči. Lako je tebi biti pametan. Svi su u porodici visoko obrazovani, je li tako? Da, da, roditelji su mi također visoko obrazovani, mislim i djed i nena, da ne nabravim sve, ali... Nena je bila profesorica matematike. Nena je bila profesorica matematike. To ko si taj gen i dovoljno ti je to bilo, a? Mislim, većinom su doktori u familiji, djed je bio stomatolog, otac mi je ljekar također. Mislim da dosta ima toga i to je pozitivan utisak na neke ljude. Mislim, ja i brat smo pokupili dosta toga znanja, znači ta želja da učimo i sve to. Šta je građevinski poduzetnik, inženjer, šta je on? Brat jeste, brat je vlasnik građevinske firma, on je građevinski inženjer. U stvari, ja i brat smo partneri u svemu, nismo samo braća, nego smo najbolji prijatelji, biznesmeni, zajedno surađujemo. On je također investitor u ovim projektima koje pokrećemo u Bosni i Hercegovini. On je malo više tajanstven i radi iza scene, ali bez njegove podrške dosta mojih projekata, dosta mojih ideja, čak i ovaj kongres vjerovatno ne bi prošao to što jeste prošao. Hvala ti, Adi. Hvala vama. Hvala ti za sve ovo što ćeš u stvari i učiniti za ovu državu Bosnu i Hercegovini. Hvala vama. Často. To je nekada sam u ratu ovako sanjao i da ta djeca nešto tamo vani nauče pa da se vrate i to znanje prenesu i baš ovo. Ti si taj neki 
primjer iz tih nekakvih snova, neke bolje Bosne i Hercegovine u budućnosti. Hvala ti puno. Hvala vam puno.